வணக்கம் வந்து நம்ம நமஸ்தே நமஸ்கார் நான் தான் உங்கள் ஷாம் இனி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம சேனலில் நிறைய பேர் கேட்டாங்க பிளாக் ஹோல் பற்றி போடுங்க பிளாக் ஹோல் பற்றி போடுங்கன்னு ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பிளாக் ஹோல் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பிளாக் ஹோல்லாம் என்ன பிளாக் ஹோல் எப்படி உருவாகுது பிளாக் ஹோலுக்கு அழிவு இருக்கா பிளாக் ஹோல் உள்ள என்ன இருக்குது பிளாக் ஹோல் உள்ள போனால் வர முடியுமா அப்படின்ற பல கேள்விக்கான பதில் இந்த வீடியோவில் இருக்குது ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நம்ம சேனலில் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறங்க அப்போ தான் வந்து நம்மளை மாதிரி சின்ன சின்ன கிரியேட்டர்ஸ்க்கு ரொம்ப என்கரேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கும் சரி ஓகே நம்ம வீடியோவில் போவோம் வெல்கம் டு இன்ஃபோஸ்டிக்ஸ் தமிழ் பிளாக் ஹோல்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு அதிகப்படியான ஈர்ப்பு விசை கொண்ட அதாவது வந்து ஒரு அதிகமான கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் இருக்கிற ஒரு ஒலியே இல்லாத ஒன்று தான் பிளாக் ஹோல் சரி இந்த பிளாக் ஹோல் எப்படி உருவாச்சு இந்த பிளாக் ஹோல் எப்படி உருவாச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா நட்சத்திரத்தில் நடக்கிற தெர்மல் ஃபியூஷனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் தெர்மல் ஃபியூஷன்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நட்சத்திரத்தில் அதிக அளவில் ஹைட்ரஜன் இருக்கும் அந்த ஹைட்ரஜன் ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு ஹீலியமாக வெளியே வரும் அப்படி ஹீலியமாக வெளியே வரப்ப தான் அதிக அளவு வெப்பமும் வெளிச்சமும் உருவாகும் ஓகே இந்த தெர்மல் ஃபியூஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கிறப்போ ஒரு கட்டத்தில் ஹைட்ரஜன் தீந்துடும் ஹைட்ரஜன் தீந்துச்சுன்னா ஹீலியம் அணுக்கள் மட்டும்தான் அங்கே இருக்கும் அந்த ஹீலியம் அணுக்கள் ரெண்டும் சேர்ந்து கார்பனாக உருவாக ஆரம்பிக்கும் அதாவது ஹீலியம் அணுக்கள் ரெண்டு ஃபியூஸ் ஆகி கார்பனாக வெளியே வரும் கார்பனாக வெளியே வரப்போ ரெட் சூப்பர் ஜென் ஸ்டாராக மாறும் அதாவது ஒரு ஒரு நட்சத்திரத்தோட அளவு அதிகரிக்கும் ரொம்ப பெருசாகவே அதிகரிக்கும் இப்படியே வந்துட்டே போகிறப்போ இந்த நட்சத்திரத்தில் உள்ள இருக்கிற கோர் அதாவது மையப்பகுதி வந்து ஹெவி மெட்டல்ஸால் அதாவது அயன் மாதிரி இருக்கிற ஹெவி மெட்டல்ஸால் அதுவும் உள்ளே இருந்தே வளர்ந்துட்டு போகும் ஒரு கட்டத்தில் ஹீலியமே காலியாகிறப்போ தர்மல் ஃபியூஷன் நின்றுடும் தர்மல் ஃபியூஷன் நிற்கிறப்போ அந்த வளர்ந்த அவுட்டர் லேயர் மட்டும் வெடித்து செதறும் உள்ளே இருக்கிற கோர் மட்டும் தங்கியிருக்கும் அந்த கோரோட அளவு ரொம்ப பெருசாக இருந்தால் பிளாக் ஹோலாக மாறும் அதை விட கொஞ்சம் சின்னதாக இருந்தால் நியூட்டன் ஸ்டாராக மாறும் என்னடா இந்த நியூட்டன் ஸ்டார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது இன்னொரு ஒரு பதிவில் பார்ப்போம் பிளாக் ஹோல்ன்றது எப்படி உருவாச்சுன்னு இது மூலமாக உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் அப்போ நட்சத்திரம் எப்படி உருவாச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா பிக் பேங் தேரி அப்படின்னு நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதோடய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் மேலேயும் ஐ கார்ட்லேயும் கொடுக்குறேன் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் நட்சத்திரம் எப்படி உருவாச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே நம்ம சூரியனும் பிளாக் ஹோலாக மாறுமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா சூரியன் பிளாக் ஹோலாக மாறாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா சூரியன் ரொம்ப சின்ன ஸ்டார் பெரிய ஸ்டாரால் மட்டும்தான் பிளாக் ஹோலாக மாற முடியும் அப்படி இந்த பிளாக் ஹோல்குள்ளே என்ன தான் இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பிளாக் ஹோல்குள்ளே அதிகப்படியான கிராவிடேஷ்னல் புல் இருக்குது அது எவ்வளோ அதிகம்னு கேட்டிங்கன்னா அதோட கிராவிட்டி பவர்லேருந்து லைட் கூட தப்பிக்க முடியாது லைட்டையே இழுக்கிற அளவுக்கு கிராவிட்டி பவர் உடையது பிளாக் ஹோல் ஓகே நம்ம இருக்கிற மில்கி வே கேலக்சிக்கு நடுவில் கூட ஒரு பிளாக் ஹோல் இருக்குது அந்த பிளாக் ஹோல் பேர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து சஜிடேரியஸ் ஏ இந்த பிளாக் ஹோல் எவ்வளோ பெருசுன்னு கேட்டிங்கன்னா சூரியனோட நாலு மில்லியன் டைம்ஸ் பெரியது இவ்வளோ பெரிய பிளாக் ஹோலுக்கு அழிவே கிடையாதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் அழிவு இருக்கு ஹாக்கிங் ரேடியேஷன் மூலமாக அழிவு இருக்கு என்னடா அந்த ஹாக்கிங் ரேடியேஷன் கேட்டிங்கன்னா வந்து ஹாக்கிங் ரேடியேஷனை கண்டுபிடிச்சது நம்ம ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் தான் எதன் மாரிக்கு அவர் ரொம்ப பிடிக்கும்ன்றதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எனக்கு அவர் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ ஹாக்கிங் ரேடியேஷன்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பிளாக் ஹோல் வந்து அதிக ஈர்ப்பு விஷய கொண்டது அது தன்னை சுற்றி இருக்கிற எல்லாத்தையுமே இழுத்துட்டு இருக்கும் அப்படி இழுக்கிறப்போ சில ரேடியேஷன் வெளியே வரும் அந்த சில ரேடியேஷன் வந்து பிளாக் ஹோலோட அளவை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணும் ஆனால் இது வந்து ரொம்ப ஸ்லோ ப்ராசஸ் இது நடக்கிறதுக்கு பல கோடி ட்ரில்லியன் ஆண்டுகள் ஆகும் ஸோ நீங்கள் கற்பனையாக பண்ணி பார்க்காத அளவுக்கு ஆண்டுகள் ஆகும் இப்படி சின்னதாக ஆகிறப்போ ஒரு கட்டத்தில் பிளாக் ஹோல் மொத்தமாக அழிஞ்சு போயிடும் இது அழிஞ்சு போகிறப்போ இங்கே ஒரு பிளாக் ஹோல் இருந்தது அப்படின்றதுக்கான தடையமே இல்லாமல் ஃபுல்லாக அழிஞ்சிடும் இதுதான் பிளாக் ஹோலோட முடிவு ஆனால் இது நடக்கிறதுக்கு பல கோடி ட்ரில்லியன் ஆண்டுகள் இருக்குது கேலக்சியில் இருக்கிற எல்லா ஸ்டாஸுமே அழிஞ்சு போனதுக்கு அப்புறம் தான் பிளாக் ஹோலும் அழிஞ்சு போகும் சரி இந்த பிளாக் ஹோல் உள்ள போய் ஒரு மனுஷன் மாட்டிக்கினாங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து பிளாக் ஹோல் உள்ள மனுஷன் மாட்டிக்கினாங்கன்னா சீக்கிரமாக இருந்துருவாங்க சீக்கிரமாக இல்லை ஒரு செகண்ட்லேயே இருந்துருவாங்க அதுவும் எப்படின்னா பிளாக் ஹோலில் கிராவிட்டி ரொம்ப 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 அதிகமாக இருக்கும் அதாவது பூமியில் வந்து கிராவிட்டி எப்படி இருக்கும்னா நம்மளோட காலுக்கும் தலைக்கும் ஒரே அளவான கிராவிட்டி தான் இருக்கும் பட் பிளாக் ஹோலில் காலுக்கும் தலைக்குமே ரொம்ப நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம உடம்பு ரப்பர் பேண்ட் மாதிரி இழுத்தா எப்படி ஆகுமோ எப்படி இழுத்துப்போமோ அந்த மாதிரி நூடுல்